，靓仔。此生必学的七个台球小技巧。技巧一：学好数理化，翻袋不用怕。从目标球球心位置延伸到库边，再向外延伸同等距离作为一个点，然后向目标袋口中心延伸。这条线与库边的交点就是瞄准点了。用中杆中立把目标球打在瞄准点上就可以了。技巧二：耦合效应。遇到这种相贴的球，黑球的进球线路被障碍球阻挡住了薄边，直接打进球点的话进不了，可以瞄准黑球最薄边的位置，用低杆大力击打即可进球。技巧三：库边手架，五指张开，大拇指藏起来，食指护住球杆，呈直角状态，让出杆更稳定。这种手架适用于白球距离库边不是很远的时候用。技巧四：扎杆走位，遇到两球笔直，正常打进无法走位，可以抬高杆尾击打白球右塞的点位，打进目标球的同时，会直接横着向上走，顺利叫到黑球的位置。技巧五：中袋直球走位可以利用袋脚反向进行走位，稍微瞄左边一点点打高杆，转袋脚后就会向右走，顺利叫到黑球的位置。技巧六：开球进黑八，开球后把黑八打进怎么办？概率很小，但是有，可以选择把黑八拿出来放到制球点上，开球方继续击打，或者直接由开球方重开。技巧七：小弧线，目标球在袋口，却被阻挡了线路。瞄准想要拐弯的弯心，将后手抬高，想往右转弯就打在白球右侧的点位，想往左转弯就打在母球的左侧。这招圆月杆法的第一层精简就送给大家啦，下课。修正加赛瞄准偏移量的五个小技巧，最后一个职业选手也不敢打。技巧一：大力加赛球，遇到中等距离球型，想加右赛打进。先用中杆瞄准进球点右侧一点点，保持手架不动，转动杆头到右侧的点位上，眼镜的视线还要停留在红线上，就能将球打进。平常如果遇到像这样的球形，就可以用中低杆右塞将球打进，顺利交到黑球的位置。技巧二：小力加塞球，由于力量小，杆头挤压白球的偏移力也会小，那就不需要做过多的修正，只需要先从中杆的位置瞄准进球点，保持手架不动，转动杆头到右塞的点位上，就能带着旋转将球打进。平常像这种大角度贴库球，先用中杆瞄准目标球后一颗球的位置，将杆头调到右塞的点位上，白球就会先打到库边，再把红球扫进去。技巧三：长台小力量加塞球，目标球距离较远时，正常打进球后，白球会撞到黑球，结果黑球不好打，此时就需要用到小力右塞的杆法，这种球的瞄准就会跟之前的方法不一样了。先用中杆瞄准进球点偏左一点点的地方，再保持手架不动，将杆头调到右塞的点位上，白球就会从左。左侧带着一点点弧线的效果，拐到右边去，将球打进后，顺利走到黑球的位置，拿下这局。技巧四：当目标球被阻挡时，正常击打会碰到障碍球，此时要略微抬高一点手架，击打左塞低杆点位，瞄准在进球点右侧一点，母球就会拐弯绕过黑球，将球打进。技巧五：当白球贴库时，要走位黑球，直接打。白球的位置不理想，如果此时直接加左塞，偏移量是最大的，非常难瞄准。这是因为球杆的方向容易牵引白球朝左侧方向跑，此时可以直接从左塞的点位瞄准到目标球的进球点上，白球就会直接顺着球杆的方向牵引到进球点上，将球打进，顺利走到黑球的位置，拿下这局。下课，靓仔。五个高杆特殊的小技巧，最后一个百分之九十九的人都打不出来。技巧一：红球在袋口，想要走位黑球，大多。多数人会选择用低杆走位，可是会容易控制不好分离角，打薄了，结果走不到位，击打黑球难度大。此时需要用到一杆发力的高杆，使白球产生高杆吸库的效果，顺利交到黑球的位置，拿下这局。技巧二：遇到这种两颗球同时在袋口，可以选择高杆吸库，用高杆瞄准目标球四分之三的位置，直接击打就可以了，一次进两颗，省台费。技巧三。遇到这种球形时，想要打进黑球，右侧根本没有解球线路，左侧也被障碍球贴死了。别急，还有一招，抬高后手，朝库边方向打高杆右塞，就能先避开第一道障碍，接着画出一道向右的小弧线，将黑球打进。技巧四：白球被障碍球阻挡了一点点，直接击打，容易撞到障碍球而犯规。可以抬高后手，打在中高杆的位置，就可以让白球起跳一点点，越过障碍球，将红球打进。技巧五：一颗目标球贴库，一颗球在袋口，另外一颗球也在袋口，有什么办法可以？一杆同时将三颗球都打进吗？答案是用一杆超级强烈的高杆，这种杆法一定要使用凤眼手架才会比较轻松。下课，靓仔，打台球必练球型一点零，非常建议训练。五分点直球定杆，能充分锻炼你把球杆出直的能力，以及击球点位的精准度，这是准度提升的秘诀。短扳半贴库，能增强你对微角度瞄准的能力。
，中带翻带球，实战中经常碰到的死球，打底带准度不够，总是失误，你就拼命的练他，反脚翻中带，熟能生巧。斯登控球可以说会斯登的人才叫会打台球了，它可以让你精准控制母球的分离角，有利于提高小范围的控球走位。小力推中带，当对手给你机会时，一般都不太好打。如果能熟练推好中带球，会让你能把握更多上手的机会，赢下这局。下课。一打低杆就会飞，你就这样练，杆头先贴台面，再抬高一点，连续一颗球不断的打底带，从此低杆不再滑杆，用再大力都拉不回来，你就这样练，先练小力打低杆点位，打出定杆效果，然后一次一次逐渐加快速度，手臂一定要放松的发力，低杆效率就会大幅度提升。一打低杆就不准，你就这样练，先练定杆，定杆有穿透力了之后，放低手架，脑子里在想着定杆打球的感觉去出杆，准度一下子就上来了。低杆分离角控制不好，你就这样练，侧面放五颗球，每打一杆都降低一点击球点位，依次 K 到这五颗球，从此让你白球想去哪就去哪。下课，靓仔。这节课讲讲几种不同的方带技巧。第一种，普通方带，普通人方带，目测凭感觉，秉承大力出奇迹的精神。第二种，学霸方带，学霸会先测量红球中心点与库边的距离，再向外延伸同等距离，从这个点延伸到带口的中心，这条线与库边的交点就是瞄准点，然后把目标球打在瞄准点上就可以了。第三种，靓仔方带，把镜子平行放在库边上，然后朝着镜子里的带口打，球就会进了。靓仔，你最常用的方带是哪种？点赞收藏，慢慢学习。下课，靓仔。台球必学的五个走位原则，最后一个百分之九十九的人都不敢打。原则一，提前准备力量。很多新手从来都没有准备力量的习惯，只想着打进球就完事了，结果到下一颗球就蒙圈了。每次打球前，一定要先分析一下这颗球的角度，感知白球在撞击后剩余多少分离力量，从而估算出出杆时的力量总和。只要这么做了，白球最终停的位置就会越接近你的想法。原则二。能发力走位，就别用小力推球。这个球型想走黑球，完全可以轻推一库交到黑球，但是同样也可以像这样两库走到黑球。该如何选择呢？小力量只会让你的手越打越软，最终导致发力变虚。这个在形成台球技术的过程中是非常致命的。原则三：利用最合理的线路走位。像这个球型，白球在这个区域内都可以很容易的继续击打。当我们击打三号球时，如果选择推一库走位，力大了或者力小了，就容易走不到这个区域，因为白球吃库后的大概区域与目标区域相交的面积比较少。如果我们选择两库走位，白球弹库后的区域与目标区域覆盖的就更大，则走到位的成功率就更大了。原则四。切记别强行叫位，白球与目标球太直，想要直接走位黑球就很容易会打不进球，因为你太想让白球打出角度了。其实你只需要瞄偏一点点，用高杆跟上去吃带脚两库，就能轻松的走到黑球的位置，拿下这局。下课。靓仔，力量越大，难道低杆就越强吗？这是大部分靓仔的认知误区。像这样的长台低杆，其实你也能轻松打出。第一，球杆要足够平顺。击球前，杆头瞄准白球哪个点位，出杆时就要打到哪里。训练方法：小力击打母球最低的点位，主要是熟悉杆头打在最低点位的那种触感。训练十分钟即可。第二，出杆要具有分级加速，这个二级加速来自于手腕。记住，手臂越放松，加速就会越快。用小臂带动手腕进行发力，会比较有穿透力。先在白球旁边空杆训练一下，球杆要像这样子逐渐加速，越到后面速度越快，直到你感觉出杆的末端拥有弹的感觉，接着就可以尝试短距离低杆。熟练以后，就可以开始攻克长台低杆了。然后再训练不同角度情况下打低杆时的分离角变化。然后训练准度的时候，球杆只要是直的，并且出杆直，就能把球打进。这样就可以赋予母球更强烈的旋转，从此告别大力出奇迹。下课。